ফিরেলাম বিরতির পর পুকুর ভরাটের বিরোধিতা করায় দম্পতিকে মারধর এবং খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে মালদার গাজলের মনানীপুর এলাকার ঘটনা অভিযোগ ওই দম্পতির বাড়ি লাগোয়া পুকুরের একাংশ মাটি ফেলে ভরাট করছে মাফিয়া প্রতিবাদ করায় কিছুদিন আগে বাড়িতে চড়াও হয়ে দম্পতিকে মারধরের পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় মালদার জেলা শাসক এবং গাজল থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে তদন্তের নির্দেশ জেলা শাসকের পুকুরটা আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে আমরা এই পুকুরটা দেখি পুকুর কিন্তু এখন এই প্রমোটরগুলো এই প্রমোট কিনে নিয়ে এটাতে প্লট করে বিক্রি করছে আমরা এর জন্য বিডিও সাহেব সাহেবকে বলেছি বিএলআরও সাহেবকে বলেছি থানায় গেছি সব জায়গায় করেছি কোনো কিছু অ্যাকশন নিচ্ছে না আমরা প্রতিবাদ করলেও প্রমোটাররা বলছে তোমরা বেশি প্রতিবাদ করলে তোমাদেরকে এখানে মেরে শেষ করে দিব ওই যে এখানকার একটা ছেলে আছে আতিদুর নাম ওরা ওই গুন্ডা ফুন্ডা নিয়ে আসে হুমকি দিচ্ছে ওরা আমাদের এখন বর্তমানে ভয়েই আছে আমরা অবশ্যই এই খবরের দিকে আমাদের নজর থাকবে তবে এই মুহূর্তে চলে আসছি পরের খবরে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদ থেকে রাজ্যপালকে সরানোর ভাবনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধাকর এসএসসি দুর্নীতি থেকে নজর ঘোরাতে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে রাজ্যপালের ভূমিকা খর্ব করার বিষয় নথি এলে দেখব সরকার এই বিষয়ে কি বলছে তাতে আমি ভাবিত নই নিয়োগ দুর্নীতি হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে সেই বিতর্ক থেকে নজর ঘোরাতে এই সব চক্রান্ত করা হচ্ছে এমনটাই মন্তব্য রাজ্যপাল জগদীপ ধাকরের who becomes chancellor where the role of the governor can be curtailed i will examine when paper will come to me the same issue was raised in december 2021 this is a ploy tactics to generate media optics to divert attention I am not concerned what government does unless the paper comes before me as and when it will come up before me I will take a call according to constitutional provisions I am surprised bill becomes act when governor signs and ordinance is issued when governor signs ki bolachen ei prashonge trinomol sangshad shougat rai shunbo আমি বলবো যে রাজ্যপাল বরাবরই অবান্তর এবং অবাস্তব কথা বলে বলেন মনোনীত রাজ্যপাল যার কোন নির্বাচিত মর্যাদা নেই তিনি বলছেন নির্বাচিত সরকার কি বলে না বললে তাতেও কিছু আসা যায় না স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়ে যা হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশে হচ্ছে সেটা আইন নিজস্ব পথে চলছে কিন্তু রাজ্যপাল এতদিন আচার্য হিসেবে উচ্চ শিক্ষার পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো নিয়ে যে কোনো ফাইল তার কাছে পাঠালে পড়ে থাকে তিনি একেবারেই কোনোদিন শিক্ষাব্রতী ছিলেন না একেবারেই শিক্ষার কোনো পদে থাকার অযোগ্য রাজ্যপালকে সরিয়ে রাজ্য সরকার ঠিকই করছেন নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করে স্কুল শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা দুটো আলাদা ব্যাপার সুতরাং স্কুল শিক্ষার ব্যাপার থেকে দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য উচ্চ শিক্ষায় রাজ্যপালকে সরানো হচ্ছে এটা রাজ্যপালের মন গড়া 